ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేడికో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు మీద వంద రూపాయల కాయిన్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే అందుకోసం అనేక మంది మింటి కాంపౌండ్ కు వచ్చి ఆ కాయిన్స్ ఆయన అభిమానులు అంతా కొనుక్కొని వెళుతున్నారు ప్రస్తుతం ఆయనకి వీరాభిమానం ఒక ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నా పేరు ఏవీఎం రావు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్ అభిమానిగా పెరిగాను ఈ రోజు మన ఆయన పేరు మీద కాయిన్ రిలీజ్ చేయడం అనేది మన భారతదేశంలో చాలా చాలా గర్వించదగ్గ విషయము ఏం సార్ ఎన్ని కాయిన్స్ కొన్నారు ఎన్ని చెప్పారో అన్ని కొన్నామమ్మా ఇంకా వంద ఇచ్చినా తీసుకుంటాం మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి తర్వాత ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందలు పెట్టుకుని తర్వాత నాలుగు లక్షలు అమ్ముతారా మీరు నాలుగు లక్షలు అమ్ముతారా మనం కొంటాను ఒకటి అందుకని అన్నమ్మా రేపు దొరకం మళ్ళీ అందుకని ఈ ప్రస్తుతం ఎన్ని రూల్స్ ప్రకారం ఇస్తారో అన్ని కొంటాము మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళు ఉంచుకుంటారమ్మా ఇందులో మంచి మాట మా ఎన్టీఆర్ అభిమానించే వాళ్ళకి ప్రాంత రహితంగా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా అందరూ ఆయన లైక్ చేస్తారు దయచేసి మేము ఇంకా ఆయన అభిమానిస్తున్నామని కాస్త మీ ద్వారా తెలియజేయండి అమ్మా ఎంత అవకాశం ఉందని తెలియజేయండి అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము ఉప్పరపల్లి ఉప్పరపల్లి అవునా ఎన్ని కాయిన్స్ కొన్నారు ఒకటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎవరు ఏమోనని ఒకటే అడిగాను నేను ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నారు మొగలు టెన్ కూడా తీసుకుంటున్నారు ఎక్కువ కూడా ఇస్తున్నారు నాకు ఐడియా లేదు లేకపోతే టూ అన్నా తీసుకునేదాన్ని ఎలా అనిపిస్తుంది ఎందుకు కొన్నారు అసలు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా నందమూరి తారక రామారావు గారి అంటే ఆబ్వియస్లీ తీసుకుంటాం తగ్గేదే లే ఇక్కడ చాలా కేవలం అభిమానంతో కొంటున్నారు అంతే వేరే ఏం కాదు అంతే అభిమానంతోనే కొంటున్నాం ఏం చేస్తారు కాయిన్ని దాచిపెట్టా చూడలేదు ఎక్కడో అక్కడ చాలా అది కూడా ఎగ్జైట్ ఇంటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా కూర్చొని రిలాక్స్ గా చూడాలని ఇక్కడ అడావిడిగా చూడటం ఎందుకని ఇంటికి వెళ్ళి చూడాలని తీసుకున్నారా తీసుకున్నామండి నెల్లూరు జిల్లా కావాలి ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అవైలబుల్ లేవండి నేను కాయిన్ కోసం వచ్చి ఇవి తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా మేము టెన్ ఆర్డర్ పెట్టామండి బట్ వుడెన్ బాక్సెస్ అయిపోయినాయి టెన్ ఇంక మళ్ళీ రేపు వస్తాము జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఇంకా త్రీ ఇచ్చారు అవైలబుల్ లేవని చెప్పేసి రేపు వస్తామండి లేదంటే ఈవినింగ్ చర్లపల్లిలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా చెప్పెట్టున్నాను అవైలబుల్ అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడ తీసుకుంటాం ఏంటండి కాయిన్ కోసం నెల్లూరు నుంచి వచ్చారా అవును పురుషుడు కారణ జన్ముడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి వెండి నాణ్యం వంద రూపాయల వెండి నాణ్యం ఈ రోజు రిలీజ్ అయింది ఈ రోజు మింటి కాంపౌండ్ లో దీని కోసం విపరీతమైన రద్దీని తట్టుకుని ఇప్పుడే నాణ్యాన్ని అందుకోవడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది అసలు ఢిల్లీనే వెళ్ళవలసింది దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు పాసులు లేవన్నారు వంద మందికే పరిమితం ఎక్కువ మంది రావడానికి లేదని అంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళలేకపోయాను పార్లమెంట్ లో అన్నగారి విక్రమం పెట్టినప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళాను పది సంవత్సరాల క్రితం అన్నగారిని పదకొండు సార్లు కలిశాను మన అన్నగారి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి ఏటా మహానాడులో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది శ్రీపతి రాజేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో దాంట్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం పాల్గొంటున్నాం జోహార్ ఎన్టీఆర్ మరపురాని మహామనిషి ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం మనం మింటి కాంపౌండ్లో ఉన్నాము జాయింట్ జనరల్ మేనేజర్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఎన్ని కాయిన్స్ అమ్మారు ఇప్పటి వరకు దానికి ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా అలాగే ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి చెప్పండి ఎలా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కాయిన్స్ అమ్మారు మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక మేము తీసుకొచ్చింది సెవెన్ థౌసండ్ స్టాక్ ఈ కౌంటర్కి తీసుకొచ్చాము మన కౌంటర్కి అనదర్ త్రీ థౌసండ్ స్టాక్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ అట్ చర్లపల్లి ఇండియా గవర్నమెంట్ మెయింటి చర్లపల్లి సో వేర్ వీ హ్యావ్ దట్ వీ మెయింట్ ద యాక్చువల్లీ కాయిన్స్ కరెన్సీ కాయిన్స్ అండ్ కమామరేటివ్ కాయిన్స్ దీంట్లో సెవెన్ థౌసండ్ స్టాక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ కాబట్టి ఇక్కడికి సెవెన్ థౌసండ్ స్టాక్ తీసుకొచ్చాము సో వుడెన్ బాక్సెస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినవి వుడెన్ బాక్స్ క్వాంటిటీ లేదు వుడెన్ బాక్స్ అదే ఎక్కువ కొంటున్నారు సో అది క్వాంటిటీ అయిపోయింది దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది మార్నింగ్ అందరూ ఒక ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకెళ్ళిపోవటం వల్ల ఇప్పుడు స్టాక్ తగ్గిపోయి తగ్గిపోయింది అందుకని ఫర్ వన్ పర్సన్ నౌ వీఆర్ గివ్ ఓన్లీ వన్ వుడెన్ బాక్స్ సో అది కాకుండా త్రీ ఫోల్డ్ ప్యాకింగ్లో మాత్రం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు సో దాంట్లో ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ తీసుకోవచ్చు సో ఏదైనా కానీ 
స్టాక్ మాత్రం చాలా ఈరోజు మాత్రం చాలా తొందరగా సేల్ అయిపోయింది సో బేసికల్లీ ఒక కమోమరేటివ్ కాయిన్ అనేది ఇండియాలో టెన్ థౌజండ్ మించి ఇది కూడా టెన్ థౌజండ్ రీసెంట్గా ఒకటే క్రాస్ అయింది శ్రీకృష్ణ ప్రభుపాద మన ఎన్టీఆర్ గారిది మేము ట్వెల్వ్ థౌజండ్ స్టాక్ చేస్తే ట్వెల్వ్ థౌజండే ఒక్క రోజులోనే అయిపోయింది సో ఇట్ ఈస్ అ రికార్డ్ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ రికార్డ్ వీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ హ్యూజ్ డిమాండ్ మేము డిమాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ట్వ టెన్ థౌజండ్ ఇప్పటివరకు అయిందని ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇప్పటివరకు షిఫ్ట్ చేసాం ఒక ఎయిటీన్ థౌ ఎయిట్ థౌజండ్ పైప్ లైన్లో ఉంది అది సూన్ ఆర్ లేటర్ కౌంటర్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ కూడా సరిపోయేటట్లేదు సో మాకు ఏంటంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అర్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ కాయిన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద డిమాండ్ సో అండ్ పీపుల్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ కాలింగ్ మీ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ so but we are giving assurance to everybody that we will feel fulfill the uh, requirement of the public okay but it may take little bit some time we require some time to mint that uh, further quantity okay. as per Iskara. the is correct is correct okay avunu ivi any days itle manna restriction unda inni days e untai available atle manna unda continuous ga untaya restriction em ledandi ivi continuous ga untai demand unnanta varaku mem mint chesi public ki show chestam సో ఇప్పటి వరకు మన హైదరాబాద్ కి సంబంధించిన మొత్తం ఇదే కదా ఫిగర్ మీరు చెప్పింది హైదరాబాద్ కి సంబంధించినంత వరకు ఇదే ఫిగర్ నేను చెప్పింది అంటే టెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ స్టాక్ కౌంటర్స్ లోకి తీసుకున్నాం స్టార్ట్ అయిపోయింది సాయంత్రం వరకు మేము లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎంత ఉంది అనేది ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఆల్రెడీ లైన్ లో ఉంటున్నారు మా దగ్గర స్టాక్ అయిపోయి అమౌంట్ తీసుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి సో అందుకని మేము కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు కౌంటర్స్ అవైలబుల్ అండి నైన్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అండి అయితే హ్యూజ్ క్రౌడ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండి బేసికల్లీ మాకు కాల్స్ విజయవాడ నుంచి బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో వాళ్ళు రేపు పొద్దున్న ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెడతాము మాకు ఇన్ని కావాలి వాళ్ళు లేకుండా మాకు థౌజండ్స్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ అడిగారు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి బేసికల్గా కమ్మమరెడ్డి కాయిన్స్ అనేవి న్యూమస్మాటిక్ పీపుల్ తీసుకుంటారు న్యూమస్మాటిక్ పీపుల్కి కమ్మమరెడ్డి కాయిన్ కాన్సెప్ట్ అనేది న్యూమస్మాటిక్స్ అంటే అవి ఒక రేర్ కలెక్షన్స్ అనమాట సపోజ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది ఇది కూడా బయట ఎక్కడ దొరకదు వాళ్ళ దగ్గర న్యూమస్మాటిక్ పీపుల్ దగ్గర దొరికితే ఇవన్నీ సో న్యూమస్మాటిక్స్ వాళ్ళ అదొక హాబీ వాళ్ళకి ఒక అసోసియేషన్ కాయిన్ కలెక్షన్స్ వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అసోసియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వాళ్ళు కొని వాళ్ళు రీసేల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ రీసేల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్ చేస్తారు సో కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చిందంతా ఎన్టీఆర్ గారు అభిమానులే సో దాట్ వీళ్ళు ఎవరు న్యూమస్మాటిక్ పీపుల్ ఎవరు లేరు సో కాబట్టి సో అందరికీ చెప్తున్నాం ఈ కాల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈవెన్ మీడియా నుంచి కూడా చాలా ఎక్కువ మంది అడిగారు ఎవరికి సర్వ్ చేయలేకపోయాం సో అందరికీ ఇస్తాము మాకు కొద్దిగా టైం కావాలి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన అభిమానులు తప్ప ఎవరు కూడా ఇందులో కాయిన్స్ కలెక్షన్ పెట్టుకొని లేకపోతే కలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని దాచిపెట్టుకొని తర్వాత సేల్ చేసుకోవాలి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు రాలేదట ఇప్పుడు ఆయన ఆఫీసర్ చెప్తున్నారు కదా అందరూ కూడా ఆయన కేవలం ఆయన మీద అభిమానంతో వచ్చి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ కాయిన్స్ పోయాయని చెప్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు టెన్ థౌసండ్ క్రాయస్ అసలు కాయిన్స్ లిమిట్ అనేది క్రాస్ కాలేదంట ఇప్పటి వరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి మీద చేసినటువంటి కాయిన్ పోయింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇదే కాయిన్ ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో పోతుంది చాలా డిమాండ్ ఇంకా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాయిన్ మన దగ్గరే తయారవుతోంది చర్లపల్లిలో ఇక్కడి నుంచే ఎక్కడికైనా సర్క్యులేట్ అవ్వాలి అది ఇండియాలో కావచ్చు లేకపోతే ఇతర దేశాలకు కావచ్చు ఇదిగో చూడండి త్రీ వేరియంట్స్లో చేశారు ఇప్పుడే మనకి ఆఫీసర్స్ చూపించారు త్రీ వేరియంట్స్ ఇంతవరకు ఏ కాయిన్ కూడా ఇలా త్రీ వేరియంట్స్లో చేయలేదంట నెక్స్ట్ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫో కూడా కొంత ఇచ్చారు ఒక దాంట్లో అయితే త్రీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఇచ్చున్నారు ఒక్కసారి అది చూపించండి సార్ త్రీ లాంగ్వేజెస్లో ఇచ్చింది ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పుడు సార్ చూపిస్తున్నారు త్రీ లాంగ్వేజెస్ హిందీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు త్రీ లాంగ్వేజెస్ లో తర్వాత దానికోసం స్పెషల్ గా కవర్ కూడా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందంటే కవర్ కూడా వీళ్ళు ఇష్టంగా తయారు చేయించినట్టున్నారు ఇది అందుకే ఇంత బాగుంది చూడండి మనసు పెట్టి చేశారంట చూడండి ఇందులో ఆఫీసర్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఎన్టీఆర్ గారు అభిమానం అంట అది కూడా ఇంకా కలిసి వచ్చిందని చెప్పాలి దాని మీద రాశారు చూడండి ఇదిగో సమాజమే నా దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ
ఇక్కడే మొత్తం కాయిన్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి చూడండి చాలా వచ్చి ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఇక్కడ ఆ కాయిన్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి దీనికి మనకి డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి చూడండి ఈ కాయిన్ ఎంత వెయిట్ ఉంది అలాగే ఎంత ఎంఎం లో ఉంది తర్వాత సెరేషన్స్ అంటారంట అంటే చుట్టూరు ఇక్కడ ఉండేటువంటి లైన్స్ గీతలు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి వాటిని ఇది నాన్ సర్క్యులేటెడ్ అన్ సర్క్యులేటెడ్ కాయిన్ అని చెప్తాం కదా ఇలాంటి వాటికి ఇలా రెండు వందల గీతలతో వచ్చింది కూడా ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇందులో ఏమేమి వాడారో కూడా రాసి చూడండి సిల్వర్ అంతా ఈ కాయిన్ వెయిట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ యాక్చువల్లీ ఆ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంతా కూడా సిల్వర్ ఉంది ఇంకొక ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి కాపర్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ నికెల్ ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ జింక్ ఉంది ఇంత ఎందుకు ఇవన్నీ ఇదే రేషియోలో చేశారు అంటే దానికి కూడా ఆఫీసర్స్ చెప్తున్నారు ఇలా చేస్తే ఈ కాయిన్ ఎప్పటికీ కూడా స్పాయిల్ అవ్వదట డామేజ్ కాదు నాణ్యత ఉంటుందండి ఇది కాటర్నరీ ఎలా అండి యూజువల్లీ కాటర్నరీ ఎలా అంటే మీకు నాలుగు విధమైన ధాతువులు కలిసిన దాన్ని కాటర్నరీ ఎలా అని అంటాం అనమాట ఇది ఇప్పటి నుండి కాదు రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుండి వస్తుంది ఇది మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీస్ ఆ టైంలో కాటర్నరీ ఎలా కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి అండి ఓల్డ్ కాయిన్స్ మీరు తీసుకున్నా కానీ కానీ నా దగ్గర కొన్ని ఓల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయండి ఇంట్లో ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ కొంచెం రస్ట్ పట్టి కొంచెం ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయి అట్లా ఉన్నాయి ఇలా లేవు ఓల్డ్ కాయిన్స్ రస్ట్ పట్టవండి చూస్తే కానీ చెప్పలేనండి నేను అది కాయిన్ ఏంటన్నది ఏం కాయిన్ అని ఇప్పుడు ఓల్డ్ కాయిన్స్ అన్నది పిఎన్ కాయిన్ అని ఉంటుంది పిఎన్ అంటే ప్యూర్ నికల్ కాయిన్ దాని తర్వాత సిఎన్ కాయిన్ అని ఉంటుంది క్యూప్రో నికల్ కాయిన్ దాని తర్వాత మీకు రా రాను రాను కాయిన్ వాల్యూ ఎలా డిటోరియేట్ అయిందంటే మెటల్ వాల్యూ ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందో అలా మె ఈ మెటల్ని తగ్గించడం జరిగింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు పురాతన కాలం కాయిన్స్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఫస్ట్ బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయండి దాని తర్వాత మీకు సిల్వర్ నాణ్యాలు వచ్చినాయి దాని తర్వాత వెండి నాణ్యాలు వచ్చినాయి దాని తర్వాత వెండి నాణ్యాలు సిల్వర్ కాపర్ రావడంతో ప్రతి ఒక్కరు కరగేసేసి దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ దీనికి వాడటంతో ఎలా ఎలా అయితే తయారు చేయటం మొదలు పెట్టాం అనమాట ఈ ఎలా ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక మనిషి వాడు ఈజీగా మెల్ట్ చేయలేడు దాన్ని మెటల్ని బైఫర్కేట్ చేయలేడు సో ఆ విధంగా మేము ఏం చేసాము కీసి క్యూప్రోనికల్ కాయిన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది క్యూప్రోనికల్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాపర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నికల్ కాంబినేషన్స్లో కాయిన్ తయారు చేయడం మరి ఎప్పుడైతే ఈ కాయిన్ వాల్యూ పెరుగుతూ వచ్చి మెటల్ వాల్యూ పెరిగి కాయిన్ వాల్యూ తగ్గుతూ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఆ కాయిన్ని కరగేసేసి వాళ్ళు మెటల్ని వేరే దానికి వాడటం మొదలు పెడుతుంది సో దాని విధంగా మెటల్ డెటోరియేట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట సిఎన్ నుండి నెక్స్ట్ వేరే ఎఫ్ఎస్ఎస్ వచ్చింది ఫెరిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ దాని కాంబినేషన్ వచ్చి ఎయిటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రోమియం ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా మీరు తర్ తర్వాత అల్యూమినియం అల్వా అల్మాక్ కాయిన్స్ వచ్చినాయి అల్యూమినియం అండ్ మెగ్నీషియం నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అండ్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం కాయిన్స్ వచ్చినాయి ఈ విధంగా మెటల్ కొంచెం డిటోరియేట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట చూసారు కదా అది ఎన్టీ రామారావు గారి స్పెషల్ కాయిన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అలాగే ఇక్కడ అభిమానులు ఎంతలాగా ఆ కాయిన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో చూశారు ఆఫీసర్స్ ఏం చెప్పారో కూడా చూశారు